Каждый год тысячи горожан и гостей собираются, чтобы отпраздновать и отметить богатое наследие и достижение Стерлитамака. День города стал традицией, которая объединяет всех – от малышей до пожилых людей, от спортсменов до любителей искусства. И каждый год башкирская содовая компания старается вместе с городом порадовать горожан, придумывая и развивая все более яркие мероприятия. Безусловно, Башкирская содовая компания, как одно из градообразующих предприятий, как является одним из крупнейших социальных партнеров города Стельтамак, конечно, принимает свое участие и оказывает финансовую поддержку городу. В этом году особое внимание уделили экологическим и творческим инициативам. Перед жителями города чествовали победители массового эко-конкурса БСК для детских садов Стерлитамака «Крышки-крутышки». Ребята вместе с родителями собрали порядка двух тонн пластиковых крышек. Теперь с помощью БСК они будут переработаны. Победители и призеры конкурса, четыре детских сада стерлитамака, получили годовой запас игрушек. Всем участникам вручили и запас гипоаллергенного стирального порошка для детей Тоби Китс. Прежде чем объявить данный конкурс, конечно, все цели и задачи все были освещены на родительских собраниях. Зачем это? Почему? Это доносилось до каждого ребенка. Это проводились всевозможные беседы с детьми. Это вот наше экологическое образование, которое начинается именно в дошкольном возрасте. Стерлитамак – город химиков. И в день города традиционно чествуют сотрудников БСК и других предприятий города, которые внесли неоценимый вклад в развитие своих производств, а значит и в развитие города. На завод я пришел после училища Ту-48. Это в 1975 году. Коллектив хороший. Много лет. Много лет трудимся, это хороший. Ну а что сегодня чувствовали, когда вас пригласили на главную сцену города в такой М -м -м. праздничный день? Нормально. Хорошо. 30 лет работаю на заводе. С 93 года. Как с армии прошел 20 лет. Устроился на завод. Я постоянно на одном цеху работал, постоянно одно рабочее место, никогда не менял, все родное. Помимо церемонии награждения, гости праздника могли посетить различные экологические и творческие площадки. Здесь можно было научиться делать сувениры из переработанных материалов, узнать о методах сортировки отходов и о том, как вести экологически чистый образ жизни. Я сегодня сделала привод из переработанных крышек. Например, шарики. В целом ждем, наверное, интересный досуг, погулять, посмотреть, отпраздновать день рождения любимого города, чтобы ну, вот разделить эту радость со всеми горожанами, погулять, посмотреть, да, и интересных артистов увидеть, услышать. Подарком всем горожанам от башкирской содовой компании стала насыщенная концертная программа. Хедлайнерами же вечера стали популярные исполнительница Юлиана Караулова и группа Арти Касти. По традиции все они расписались на всем известной красно-желтой пачке. И, конечно же, у каждого есть своя история применения пищевой соды. Пока ребенок был маленький, я как э, ответственная мама хотела подобрать другое слово, но мы же на телевидении. Я возила с собой пересыпанную в пакетик из пачки соду и мыла там какую-нибудь ванну, если вот мы где-то с ребенком в гостинице останавливались. Ну и в принципе дома в том числе я очень много мыла, отстирывала содой. Я веду мероприятие, у меня что-то было с горлом, и мне кто-то сказал, что лучше всяких там растворов, таблеток, лекарств просто пополоскать содой, и все будет круто. Я помню, как зашел в магазин, купил, э, по, э, и, и, и теперь всегда пользуюсь только этим. А когда я почитал, ну, это как бы не прикол, я почитал просто, для чего это может быть, я вообще в шоке, типа, нифига себе. И, и кафель можно почистить, и выпечку сделать, и горло вылечить, и, и это просто вот одна, ну, это, это золото, это золото. Конечно, мы пользуемся все везде и постоянно везде. У нас сода идет и для смягчения, и даже, даже вовнутрь. Да? И на огороде полно. Мы уже не молодые, да. Горлышко полоще пользуемся. На огороде. Вот пускай у всех в доме так долго, как стоит сода пищевая, также хранится любовь, уют и доброта. Спасибо вам большое. Это прям очень приятно. В завершение дня города Стерлитамака на небе развернулся потрясающий фейерверк, который стал яркой и красочной точкой праздника.